அதாவது இப்ப வர வர திருப்பதியில கத்துக்க வேண்டியது அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அதுவும் சிதம்பரத்துக்கு நிறையாவே இருக்கு அதாவது இதை மாதிரி கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் அவர் இத்தனைக்கு நிதி அமைச்சராக இருந்தவர் அவர் ரிசர்வ் பேங்க்கில் என்னென்ன நடைமுறை இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் நாடு முழுவதும் இவங்க கருப்பு பணத்தை பதுக்குறதுக்கு உதவி உதவி செய்வாங்க சுதந்திரம் அடைஞ்சு அதிக நாட்கள் ஆண்டது இவர்கள் தான் சிதம்பரத்தை பற்றி இனிமேல் மக்கள் கவலைப்படலை ஏன்னா முதல்ல சொன்னார் எட்டு ஒம்பது மாதம் ஆகிடும் டிமானிட்டைசேஷன்லேருந்து நாடு திரும்பி வர்றதுக்குன்னு அழகாக மூணு மாதத்தில் நாடு திரும்பி வந்தது வருமான வரி செலுத்துபவர்கள் அதிகரித்திருக்கிறார்கள் சிஸ்டத்துக்குள்ள வந்த கம்பெனிகள் அதிகமாக இருக்கு இவையெல்லாம் மக்களுக்கு மறுபடியும் வரியா கிடைக்கக்கூடியது தான் இதுல ஏதோ பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன பண்ண போகிறது இன்னொன்னு இன்னும் நோட்டை என்றதுக்கு இன்னும் அதிகமான அனுபவம் வேணும்னா திகார்ல இருக்கிற நம்ம சகோதரர் கார்த்திக் சிதம்பரத்துல கொடுத்தா இன்னும் வேகமா எண்ணுவாரு அப்படின்றது எனது கருத்து அதாவது ஒரு ஒரு கட்சி தங்களது நிலைப்பாட்டை சொல்லக்கூடாதா தங்களது இவ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி தான் ஒரு கட்சி நடந்து கொள்ள வேண்டுமா எல்லாத்த விட பாஜக அதிமுகவை பின்னால் இருந்து இயக்குகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் பழனிசாமி அவர்களை நீக்குனா உடனே அது பாஜக தான் நீக்குது எல்லாவத்துக்கும் உச்சக்கட்டம் அவர்கள் அவர்களது கோரிக்கை சொல்கிறோம் என்று பாராளுமன்றத்தில் சில நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார்கள் ஆனால் அதற்கும் பாஜக தான் அதாவது பாஜகவை எதிர்க்கிறதுக்கே பாஜக என்னதான் கான்செப்டும் தெரியல லாஜிக்னும் தெரியல ஒட்டுமொத்த லாஜிக் என்னன்னா எது நடந்தாலும் அதில் பாஜகவை குறை சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இன்னொன்று கேட்குறேன் நம்பிக்கை இல்லா திரும்ப அவங்க கொண்டு வந்தா எல்லா கட்சியும் அதை ஆதரித்து தான் ஆகணும்னு என்ன கட்டாயம் எப்படி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுக்கு முன்னால் நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் இலங்கையில் மிகப்பெரிய படுகொலை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எந்த அளவு இருக்கு நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க எந்த அளவுக்கு விலகினாங்க எந்த அளவுக்கு ராஜினாமா செய்தார்கள் இன்று கால அவகாசம் இருக்கிறது கால அவகாசம் இருக்கும் பொழுது இன்றைய இன்று கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் திமுக கொண்டு வரும் பொழுது முதலமைச்சர் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்களும் அதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஏன்னா அந்த துறையை சார்ந்த அமைச்சர்கள் அதற்கான பணி ஆரம்பமாகிவிட்டது உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொன்னதோ அதை மேற்கொள்வோம் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் கால அவகாசமும் இருக்கிறது பதினெட்டு வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தீங்க கூட்டணியில் இருந்தீங்க அப்போ ஒன்றும் செய்ய மாட்டீங்க ஆனால் இன்னைக்கு கால அவகாசம் இருக்கிறது அதற்கென்று ஒரு வழிமுறை வழிமுறை இருக்கிறது நெறிமுறை இருக்கிறது அதற்காக கொஞ்சம் பொறுத்திருப்போம் என்று முதல்வர் சொன்னது சரியான வார்த்தைகள் தானே என்பது எனது இல்லை அதுதான் அதெல்லாம் யதார்த்தமான கருத்து தானே என்ன டைம் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்களோ கால அவகாசம் கொடுத்துருக்கிறாங்களோ அது வரைக்கும் பொறுத்திருப்போம் என்று ஒரு மாநிலத்தை ஆளும் கட்சி சொல்வது என்ன தவறு இருக்கிறது எல்லாருமே அதை தானே எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களும் அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பிலும் நிச்சயமாக காவிரி பிரச்சனை தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று நான் இவ்வளவு கேட்கிறேன் நேற்று சித்தராமையாவும் காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு போயிருக்கிறார் ராகுல் காந்தி அழகிய தமிழ் மொழியை பற்றி பேசினார்ல அதே அழகிய தமிழ் மொழி பேசும் மக்களுக்கு உடனே நீங்க தண்ணீரை எந்த வஞ்சனையும் இல்லாமல் திறந்து விடுங்க காவிரி நதி நீர் ஆணையம் அமைப்பதற்கு காவிரி நதி நீர் பங்கீடு அந்த ஸ்கீம் அமைப்பதற்கு எந்த எதிர்ப்பையும் சொல்லாதுங்கன்னு ஏன் சித்திரமையாட்டை சொல்லலை ஆக உண்மையிலே உங்களுக்கு தமிழ் மொழி மீது பட்டு இருந்தது என்றால் நேரடியாக சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே அவர் தான் நாங்கள் உட்கார்ந்துருக்காரு அதனால் அவங்க ஒரு அரசியல் நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த அரசியல் நாடகம் ஆடிக்கொண்டிருந்ததுனால தான் இவ்வளோ நாள் காவிரி பிரச்சனை தீரலை ஆனால் இனிமேல் தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது அந்த கால அவகாசம் வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கணும் அப்படின்றது தான் ஏன்னா அவங்க அதற்கான பணி ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று அர்ஜுன் மேக்வால் சொல்லியிருக்காங்க நான்கு மாநில செயலாளர்களை கூப்பிட்டு கூட்டமும் நடைபெற்று இருக்கிறது இவையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது என்பதைத்தானே நம்ம எடுத்துக்கொள்ள தமிழ் மொழியை பாஜக அழிக்க பார்க்கல அந்த அழகிய தமிழ் மொழியை பேசிய மக்களை இலங்கையில் அழித்தது ராகுல் காந்தியின் கட்சி அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்தபோது எங்கே மொழியை அழிக்க பார்க்கல இன்னொன்று மொழிப்போர் தியாகிகள் எல்லாம் அன்றைக்கி சுட்டது யார் காங்கிரஸ் ஆட்சி தானே அதனால் இன்று தனது பிழைப்பிற்காக தமிழர்களை பிழைக்க வைக்க முடியாத இலங்கையில் தமிழர்களை பிழைக்க வைக்க முடியாத ராகுல் இப்படி பேசுகிறார் இது அரசியல் பிழைப்பிற்காக பேசுகிறார் என்று நான் குற்றச்சாட்டு